നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ് ഗർമ്മസാലയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം രണ്ട് ഗ്ലാസ് നല്ല കിടിലനായിട്ടുള്ള ജ്യൂസും അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ചക്കയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന കാട്ടില്ലേ ഇതെന്താന്ന് എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവില്ലേ ഇത് വേറൊന്നുമല്ല നല്ല പച്ച ചക്ക മിൽക്ക് ഷേക്ക് ആണിത് നല്ല കിടിലനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഡിഷാണ് ചക്കയുടെ സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുക കൂടെ ചെയ്യും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കൂടെ വേണം ഈ പച്ച ചക്ക മിൽക്ക് ഷേക്ക് ഈ ഷേക്ക് കുടിച്ചവർ ഒരിക്കലും പറയില്ല ഇത് പച്ച ചക്ക ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റെഡി ആക്കി എടുത്തതാണെന്ന് അത്രയും ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ പച്ച ചക്ക മിൽക്ക് ഷേക്ക് റെഡി ആക്കി എടുക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം എനിക്കിവിടെ നല്ലൊരു പച്ച ചക്ക കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ ചക്ക ഞാൻ ചെറിയ പീസുകളാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചക്കയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞാൻ ചക്ക കൂട്ടാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ചക്ക ഉണക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചക്ക ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചക്കക്കുരു ചക്കക്കുരു ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ഡിഷസ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ചക്കക്കുരുവിൻ്റെ ഷേക്ക് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഷേക്ക് ചക്കക്കുരു ഫ്രൈ എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ ചക്കയെ ഞാൻ ചെറിയ പീസുകളാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചുളകൾ നമുക്ക് ഈ ചക്കയിൽ നിന്ന് പറിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ മുറിച്ച് ചുളയൊക്കെ പറിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ചക്ക ഇട്ടത് ഈ ചക്കയിൽ നിന്ന് മിൽക്ക് ഷേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നല്ല കുറച്ച് ചക്ക ചുള എടുക്കാം ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചക്ക ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇതിനു മുൻപ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വീഡിയോ വേണ്ടവർക്കുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ചക്ക ഫ്രൈ തന്നെയാണ് അതായത് ചക്ക ചിപ്സ് എന്ന് പറയും ഞാനിവിടെ ഒരു ഒൻപത് പത്താണ് എടുക്കാം പത്ത് ചക്ക ചോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചക്ക ചോള നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം കാരണം അരച്ചെടുക്കാൻ ഒന്നുകൂടെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിത് ചെറുതാക്കി മുറിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് സമയം ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം ഈ ചക്ക ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മിൽക്ക് ഷേക്ക് ഒന്നുകൂടെ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും കേട്ടോ നമ്മുടെ മിൽക്ക് ഷേക്ക് നല്ല തിക്കായിട്ട് വരും പിന്നെ ഈ ചക്ക ചോളം ഒന്ന് ഐസ് ആകുമല്ലോ അപ്പോൾ ഐസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് കടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോഴും ഒന്നുകൂടെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഷേക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ മുഴുവൻ ചക്ക ഞാൻ ചൗണിയും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ കുരുവും ഒക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ മുറിച്ചെടുക്കാം ഡയറക്റ്റ് വയ്ക്കാട്ടോ പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് അരിഞ്ഞ് കിട്ടാനും നല്ലത് മുറിച്ചെടുക്കുക തന്നെയല്ലേ ഇങ്ങനെ ഞാൻ മുറിച്ചെടുക്കണേ ചക്ക മുഴുവനായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് ഒരു ബൗളിലോട്ട് ആക്കിയിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കാം ഒരു മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂർ ഇരുന്നിട്ട് നല്ല ഐസായിട്ട് വരട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർനൈറ്റൊക്കെ വയ്ക്കാം നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് പച്ച ചക്ക കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബൗളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ജിബ്ലോ ബാഗിലോ ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാൽ മതി ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഷേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഞാനിത് ഫ്രീസറിലോട്ട് മാറ്റിയാണ് ഇത് ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ല ഐസാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള ചക്കയാണ് നല്ല ഐസാക്കാക്കില്ല അതായത് നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ കപ്പാസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ഇങ്ങനെ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് ഐസാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മിക്സിയിൽ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ ഈ ചക്ക മാറ്റിയാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് പഞ്ചസാര ചേർക്കുകയാണ് കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ പാൽ ഒഴിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ നല്ല തണുപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പ് പാലാണ് ചേർക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇനി അരക്കപ്പ് കൂടെ ചേർക്കാം അങ്ങനെ ഒന്നര കപ്പ് പാല് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സ് കൂടെ ചേർക്കാം ഞാൻ അരക്കപ്പ് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് വനില എസൻസ് ആണ് ഈ വനില എസൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർക്കാട്ടോ ഒരു ടീസ്പൂൺ വനില എസൻസ് ഇതിലോട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ മിൽക്ക് ഷേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല തിക്കായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മിൽക്ക് ഷേക്കിനെ നമുക്ക് സെർവിംഗ് ഗ്ലാസ്സില